Hello, good evening. How good evening. Are? Hello, good evening, Gabriela. Good evening, Francisco, Sofia, Jennifer, and Liz. Solo cinco, ah, no seis, no ocho. Okay, we are going to begin very soon. We are going to wait for your classmates. Vamos a empezar en unos minutos porque vamos a empezar, vamos a esperar a sus compañeros. How are you? How was your vacation? ¿Cómo estuvo la vacación? ¿Qué hicieron? Did you study English? Yes, right. De, ¿Cómo se dice? How do you say trabajando? Solo de work. I was working, only working. I'm only working, and I am sick. Um, cansado. Tired. Tired. Mm -hmm. Tired. And okay. And you're kind of sick, right? Also. Um, de lo mismo que me van a operar el, el 28. Mm -hmm. oh, okay, I understand. Tenido ingresa a mi abuela también. También. A lot of pro a lot of problems, a lot of issues. Yeah, sí, but you have to you have to uh, be positive, right? Iré a hacer mi casa, mi champa y al sacamil, le dije a mi mamá. <laughs> yes, but uh, it's just uh, seasons, right? Son como temporadas. Good seasons and difficult seasons, right? Difficult. But, difficult seasons. Yes. Eh, ciertas temporadas, dif difíciles. Difíciles, yes, difficult. Very good, Gabriela. Hopefully you, hopefully uh, soon you're going to rest and you're going to relax. You're not going to be sick anymore. Teacher, mire una pregunta. Ajá. Uh -huh. ¿Qué marca es su diadema? Es que no se escucha interferencia cuando usted habla por medio de ella. Pues no sé, no, no sé, no la, no la tengo ahorita, pero es tal vez por el micrófono. Es que yo compré una en, en Simán, ¿verdad? Pero baratía, nueve uh -huh. dólares, nueve fichas. Y estuve trabajando un tiempo desde casa, pero mm. cada vez que la ponía, qué interferencia, horrible se escuchaba eso. Y veo sí, que ajá. como se no, no, no se escucha nada de interferencia. Sí, ajá, es que probablemente también la conexión de internet. Puede ser también, exactly. Puede ser la, puede ser la marca también o tal vez este, la conexión. O both, right, las dos, pero. Sí. Bueno, sí, pero. No me la sé ahorita, pero a él se lo voy a averiguar. Compro uno, compro uno de 25 y esos son los, los de verdad. Ah, los que ocupamos en el call center. Ah, ah, sí. <ríe> a good. tocar. Very good, very good. Eh, let's see who else is here. ¿Quién más está aquí? Eh, ¿Cómo les fue en la vacación? How are you? What did you do on vacation? ¿Practicaron inglés? ¿Salieron? What did you do? Francisco, what do you do on vacation, Francisco? Uh, uh, how do you say? Mm -hmm. Trabajando, working. 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 Did you, did you rest? Uh, excuse me, no lo entiendo, teacher. I don't, I don't know. <laughs> yeah, no problem. Descansó, or did you go out with your family any day? Salió con la familia, con amigos. Or just working? Es solo trabajo. Solo just trabajo. working. Okay, I understand. Very good, very good. Thank you, Francisco. And let's see who else is here. Claudia. How are you, Claudia? How was your weekend? No lo entiendo. <laughs> <laughs> no problem. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good, bad. So, so good, good, but I go tired, cansado. No tired. Uh, you were working or studying? Starting. Studying. Okay, perfect. Thank you, Claudia, for your information. And now we have 17 people, so we are going to begin the class. Do we have a uh, homework? Teníamos tarea, o no teníamos? Sí, a mí, creo. ¿Cuál era la tarea? 
describir una profesión. Exactly, describe a, a profession, a job, right? Did you do the homework, Claudia, or kind of? Sí, la hice, pero no puedo pronunciar lo que he escrito. <laughs> okay, very good. We are going to help you. Do you want to be the first one? ¿Quieres ser la primera? Sí. Okay, very Voy good. Voy a intentar. No sé cómo decirlo. Okay, no problem. We are going to help you. Okay, my. Eh, la profesión es de a doctor. A doctor? Eh, yo puesto así. Ajá. Okay. A doctor works in a hospital part mm -hmm. eh, wears a gray uniform and his tool are, um, are a este, este, este los copio, no sé cómo se dice el textoscopio a thermometer and holder and many more ay sobre eso no awesome. entendí <laughs> no yes. lo puedo hablar no. okay <laughs> yes yes it's okay it's okay because you were investigating about a doctor right a doctor puedo. works ajá uh -huh. Puedo decir yo la de mi mamá, pero, pero así como que, porque como yo no lo pude hacer porque no tuve tiempo casi de eso, porque pues tengo otros dos cursos más de marketing y de eh, marketing digital, entonces estoy en esos dos cursos y estoy con lo de las clases de inglés y como estaba enferma, pues casi no he, pero ya casi terminé toda la plataforma que no la había terminado, ya solo me quedan dos quiz más y ya para quedar libre esta semana. Este, eh, my mother eh, is nurse, nurse, es enfermera, uh -huh. ¿verdad? Ajá, uh -huh, nurse. In USA, the horse, horse, hospitals, o, o ¿cómo se pronuncia hospital? Hospital. Hospital, ajá. Uh -huh. In USA, en New York. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Cómo se dice? ¿Trabajo del gobierno? A government job. A government job. Mm -hmm. Okay, perfect. So your mother is a nurse. Mm -hmm. Okay, yes. perfect. Very good. Thank you, Gabriela. Very good job. No problem. I understand. And uh, also a doctor and a nurse, they work in a hospital, right? Hospital. And they wear a uniform. Where? ¿Qué significa where? Donde. No, very good, very good, very good. Where, but where también se, se oye o se utiliza para utilizan, verdad? Usan. Where I wear a uniform. Yo utilizo un uniforme, verdad? I wear a uniform. So wear a uniform is utilizar uniforme. So and also uh, they mention a thermometer, right? Thermometer and a stethoscope. 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 It is complicated. Complicada la pronunciación, but very good. Another volunteer, otro voluntario que quiera participar para describir otro trabajo que hayan Ed, investigado. Edwin, teacher, Edwin, Edwin. Edwin. Tirando la pelota, ¿cómo se dice, teacher, en inglés? <laughs> throwing, the, throwing the ball. Sí, no, es throwing que él quería participar. <laughs> okay, Edwin, do you want to participate, Edwin? Yes. Okay, go ahead, Edwin. Uh, okay, the profession is chef. Mm -hmm. uh, the chef uh, work in a restaurant. Not that easy profession. Is tired, but it is a very interesting job. Okay, very good. And is a job that you would like to do? Es un trabajo que le gustaría hacer? Yes. Yes. Are you studying for that or? Perdón. ¿Está estudiando <laughs> para eso o no? Yes. Yes, you're studying for being a chef. Yeah. Uh, I finish you, it. Voy a finished. necesitar uno. Yes. Voy a necesitar uno dentro de un mes. Okay, very good. <laughs> para so, que vaya practicando. <laughs> okay, very yes. good. He's a chef already. He says. I, 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 I am a manager. I'm a restaurant. Ma oh, which restaurant? ¿Cuál restaurante? Uh, Parrillada 503. Parrillada ah, 503. Ah, ah, pues ya lo, 
y en, en a Antiguo Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán. Okay, we are going to look for it. So, a chef works in a restaurant, in Parrillada 503, a restaurant. It's not an easy job, but it's interesting and it's tiring. Very good, yes. Edwin. Very good. Perfect. Another other person that quiera participar? Another person? The last one? Alguien más? Alguien más que ha hecho la tarea? Gedeon dice que va a participar. <laughs> Gedeon, are you ready? Eso Gedeon? no es un anime. Do you want to participate, Gedeon? No, teacher, no, no. puedo hacer la tarea. <laughs> okay, I understand, Gedeon. no problem. Okay, we are going to continue with the Aida class. Aida dice then. también que va a participar. <laughs> Aida, do you want to participate? Cecilia también la veo bien, bien atenta. <laughs> Everybody wants to participate, right? No, teacher, I think. You're thinking, right? You're thinking with your closed eyes. Very good, no problem. Vamos a, a terminar, eh, como no tuvimos clase la semana pasada, por ejemplo, el jueves. Hoy vamos a terminar la del jueves rápidamente, ¿verdad? Para que no se nos acumule la información. Entonces, eh, además de los trabajos, estamos viendo... Las WH question. ¿Qué es una WH question? Es una palabra con WH. Preguntas con. Ajá, son preguntas con WH words. W. Y que nos demandan una respuesta un poco más larga. Exactly, very good. An example, un ejemplo. Who is this? Who is this? What where time are, is it? What time is it? Where are you from? Right, etc. What day is today? What day is today? Very good. Perfect. How oh, do you like it? How do you like it? How do you like it? Very good. So these are uh, the WH questions, right? And also, uh, we were practicing last class pronunciation, right? Para unir los sonidos. Where do you work? Where do they work? What do you do? Etc. Right? So this is um, your job. This is like a listening, I guess. Well, I don't think that I have that listening. But they are describing their job, right? Are you able to read it or do you want me to read it? ¿Lo pueden leer? ¿Lo alcanzan a ver? ¿O quieren que se los lea? Ambas. Pero pueden alcanzar a leer. In reading. Yes. Okay. Se ve bien. Okay, so... Voy a leer el primero. Dice Lena, I'm a lawyer. I'm a lawyer at a big law firm. It's difficult and really stressful. I don't like my job. What is her profession? ¿Qué es ella? ¿Qué es Lena? Abogada. Abogada. A lawyer. Sí, yes. Abogada She says that a lawyer is stressful and it's stressful. difficult. Right? Yeah. Does she like her job? Yes or no? No. no? no. All right. She doesn't like it. Okay. ¿Quién quiere leer el siguiente? Melanie, ¿quién quiere leer el siguiente? Volunteers? Okay, go sí. ahead, Edwin. I'm a follow. I'm a, I am forward for a local newspaper. Mm -hmm. I love my job. It's not easy, but it's fun. Okay, what is Melanie? What is her profession? Photographer, pero no sé cómo se llama. Yes, it's photographer. Pho photographer, eh, yeah. photographer del periódico. Yes, it's a newspaper photographer. A newspaper. Exactly. Oh my God. And is it easy or is it difficult? Easy. 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 Does she like not it? Not easy, not easy. It's not easy, right? It's not easy. Does she like it or she doesn't like her job? Le gusta, I love it, she lo ama. Like it. Yeah, she, she loves, loves it. it. She she like it. it. She Very good. Next one, Martin. ¿Quién quiere leer eh, de Martin? Okay, Jennifer, go ahead. I'm software engineer. My job is okay. It's easy and pretty relaxing, but it isn't boring. Very good. What is his job? Ingeniero en sistemas. How software, do you say software engineer. Software engineer. Very good. 
Is it easy or difficult? Easy. Easy, right? Easy, relaxing, relajante. And it says it's boring, but I know it isn't boring, but it isn't. ¿Qué es boring? ¿Qué quiere decir boring? Aburrido. 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 It isn't boring. ¿Quién quiere leer el siguiente? Jeremy. Volunteer. Gedeon, go ahead, Gedeon. Antes, antes de, de leerlo, se dice pilot o pilot. 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 <clears throat> and a pilot for a small airline is a little dangerous, dangerous but very dangerous. exciting. I like my job a, a lot. Dangerous. It's a little dangerous. dangerous. Very good, Gedeon. Very good. So, what is his job? ¿Qué trabajo tiene él? Pilot. A pilot. Pilot. A pilot. Very good. Pilot. And is it uh, exciting or yes or no? Yes. 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 Exciting. Yes. Very, Very good. Exciting. Very exciting. Very exciting. And does he like his job or he doesn't like his job? Does he like? Does yes. He, does he, he like job? Yes, he likes his job. Very good. Perfect. Perfect. Next one, we have a placement of adjectives, adjetivos. Vamos a ver en esta unidad, colocación de los adjetivos, del verbo ser, más adjetivo y adjetivo más nombre. Now we have a conversation. Let's see. Uh, who wants to practice the conversation? Two volunteers, alguien que no haya participado, por favor. Yo. Who said yo? Carla. Carla, ok, Carla. Eh, ¿Quién más quiere participar? ¿Quién quiere ayudarle a Carla? Gedeón. Ok, very good, Gedeón. You are going to participate because you're, you are excited, right? You want to participate now. Ok, so Gedeón will be Jack and Carla will be Paula, ok? Go ahead. Hey, Paula. I, I hear you have a new job. Yes, um, teacher. ¿Cómo se pronuncia eso? Teaching. Antes de. <laughs> Hola. Sorry, I'm teaching math. Teaching, okay. <laughs> yes, I'm teaching math at Lincoln High High School. How do you like it? It's difficult, but the students are terrific. How how are things with you? Not bad, guess what? Um, five, 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 five fire now. Mm -hmm. <laughs> really? Wow, how do you like it? It's dangerous job, but it's really interesting. I love it. Mm, okay, but please be careful. Very good, perfect, perfect. Now we are going to practice the conversation. <laughs> now, vamos a repetir la conversación para ver la pronunciación. Okay, let's see. The first one is, hey, Paula, I hear you have a new job. Okay, now repeat, please. Hey, hey Paula. I hear you have a new job. Very good. Very good. Remember, tienen que repetir y tienen que tratar de unir las palabras para sonar más natural. Next one. Yes, I'm teaching math at teaching Lincoln, math High School. Lincoln High School. Yes, yes, yes I'm teaching math, math, math at, at Lincoln, Lincoln High, School. High School. How do you like it? How do you like it? It's difficult, but the students are terrific. It's difficult, but the students are terrific. 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 How, how are things with you? How are, how are things, things with, you? With, you? with you? Not bad. Not bad. Not, Not bad. bad. Guess Not what? Bad. Not bad. Guess Not what? Bad. I am a firefighter now. I am a firefighter now. Firefighter now. Firefighter. 
fire, fire now. Fire, fire, fire now. Very good. Really? Wow. How do you like it? Really? How do you like it? How do you like it? It's a dangerous job, but it's really interesting. I love it. It's a dangerous job. It's really interesting. I love it. Okay, but please be careful. Okay. But please be careful. Very good. Perfect. Do you have questions? Preguntas de algo que alguna palabra? Hola, yo una cosa. ¿Qué? Ajá. ¿Qué dijo que quería decir? Guess. Guess what? Adivina qué. Guess what? Es mi teacher donde dijo fire. Esa palabra que lleva el, es una sola. Fire, fire. fire esa, esa es la pronunciación de esa, por favor. Yes. Es, vaya, primero fuego, ¿verdad? Fire. Y después peleador. Fighter. 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 Uh -huh. Pero Yo ya. Free fire, ahí te dijeron por ahí. Como estaba free fire. No, es firefighter. Fire. Pero ya en la, cuando lo dicen es más, más, más rápido, ¿verdad? Firefighter. Pero es fire. fire. Fighter. Yeah, exactly. Fire bombero. Fighter. bombero, exactly. Firefighter. Fire. Eh, terrific. What is terrific? ¿Qué es terrific? Terrible. Terrible. No. terrible, dicen. Terrible, 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 terrible. terrible. Si yo les digo, si yo les digo, you are terrific, what, what am I saying to you? You are terrific. <laughs> terrible. Terrible. Eres terrible. No, that's positive. Ter terrific is positive. It's terrific. Ah. Like they are, re it's really good, right? Terrific, it's really good. Okay. Okay, terrific is good. Now, let's see. Another question. Do you have any other question about this? No escuché cuando, ¿qué significa guess? A guess es, a guess what es adivina qué. Adivina qué. Guess es como adivinar, ¿verdad? Creer. Okay, perfect. Now we are going to continue and we are going to talk about adjectives here porque tenemos varios adjetivos. What adjectives are you able to see? ¿Qué adjetivos pueden identificar? Terrific, right? Terrific. Difficult. Mm -hmm. Difficult. What else? Interesting. 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 Dangerous. 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 Dangerous, exactly. Careful. 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 Dangerous, careful. What is careful? ¿Qué significa careful? Cuidado. Cuidado. Cuidadoso, right? Please be careful. Sé cuidadoso, right? Be careful. Perfect. So, uh, we are going to talk about adjectives. Eh, para describir un, un, eh, lo que estábamos haciendo al principio, para describir algo o a alguien o un empleo, por ejemplo, podemos usar el verbo to be y después un adjetivo. Eh, esto se explica porque eh, los adjetivos siempre describen nombres y siempre van antes de un nombre, ¿verdad? La posición siempre es dangerous job, ¿verdad? Trabajo peligroso. Stressful job. Entonces, si se fijan, siempre van antes del nombre. Pero ¿cuándo van a cambiar de posición? Cuando le siga el verbo to be, ¿verdad? A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. Y eso es, por eso estamos viendo esto en la gramática, para ver que la posición de los adjetivos puede cambiar. No siempre va a ir a, a, a antes de un nombre. También puede ir después cuando va el verbo to be. Ok. Questions? No sure. questions. Uh -huh. eh, puede repetir porque quedé un poco confundido. <laughs> ok. So, for example, uh, eh, los, los adjetivos siempre van antes de un nombre, ¿verdad? Un nombre, por ejemplo, es job, ¿verdad? Job, trabajo. Para decir, mi tra eh, es un trabajo peligroso, como digo, a dangerous job. I don't say a job dangerous. 
Eso es incorrecto. Digo, a dangerous job. A stressful job, ¿verdad? A interesting job. A terrific job. Terrific. Entonces, todos van antes del nombre. Pero eh, el adjetivo puede cambiar de lugar. Por ejemplo, con esta... Aquí tenemos eh, esta fórmula que dice article, profession, job, y el verbo to be, ¿verdad? A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. Entonces, cuando lleva el verbo to be, es después del verbo to be, podemos utilizar un adjetivo para describir un, un alguien o un empleo o algo que queramos describir. Eso es lo que trata de decir esto, ¿verdad? Siguiendo esta fórmula. Article, professions, job, verb to be, and adjective. For example, a firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. También podemos utilizar el verbo tener, has. Un bombero tiene un trabajo peligroso. A firefighter has a dangerous job. Entonces, solo son ejemplos de oraciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos describirlas? Eh, una pregunta. Mm -hmm. <coughs> ¿Por qué se ocupa has y no have? ¿Por qué se ocupa has y no? Have. De tener. Ah, have. O sea, ah, H-A-B. Have. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Por have. qué se ocupa has? Very good question. Eh, porque para las uh, pronombres he, she, it, ah, cambia has. Para las, las terceras personas sería. Terceras ocuparíamos personas. El, el has. Ajá, aquí es un poco confuso porque no dice he, ¿verdad? Sino que dice a fire fighter. Pero entonces, fire fighter puede ser she or he. Entonces, por eso ocupamos okay. has. Ah, uh, bueno, gracias. Ok, perfect. Good question, Tatiana. Very good. Now, uh, we are going to transform some sentences. Vamos a ver si alcanzamos. Quiero ver. Sí. Sí, vamos a ver si alcanzamos, porque esta es la última parte de, de esta unidad. Entonces, solo vamos a, a tratar de transformar estas. Dice, a photographer's job is interesting. A photographer has an interesting job. So, vamos a tratar de cambiar la, la oración, ¿verdad? Con has o con is, ¿verdad? Si está con is, con has, ¿verdad? Por ejemplo... A pilot's job is exciting. La, el trabajo de un piloto es, es emocionante, ¿verdad? ¿Cómo cambiaríamos esa oración con el verbo tener? A pilot, a pilot has a, pilot has a exciting has job. An exciting job. Very good. Very good. A pilot has an exciting job. Número tres. A teacher's job is stressful. A teacher. A teacher. A teacher has. Has. Uh -huh. An stressful job. Stressful job. Very good. A teacher has a stressful job. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que lo decimos de diferente manera. Número cuatro. A cashier has a boring job. Una cajera tiene un trabajo aburrido, dice la oración. A cashier ¿Ah? has a boring job. A cashier's boring job. Is boring job. A cashier's boring is boring job. A cashier's job is boring, right? Is boring. A cashier's job is boring. El trabajo de una cajera es aburrido, ¿verdad? A cashier's job. Eh, la cinco, an accountant has a difficult job. An accountant's job. An accountant's is, job. Uh -huh. It's difficult. It's difficult. Very good. An accountant's job is difficult. Es una manera diferente de decir lo mismo, ¿verdad? Y la última. A receptionist 
has an easy receptionist. job. A receptionist. Uh huh. Job is easy. It's easy. Easy. Job is easy. Very good. A receptionist job is easy. Job is easy. Perfect, very good. This is just an exercise. This is solo es un ejercicio. Very good, perfect. Let's see. Vamos a ver la otra actividad. Um, this is a listening, but déjeme ver si nos alcanza el tiempo para hacer un listening. Solo para ver. Sí, yo creo que sí. Yeah. Ok, very good. Ahora vamos a practicar el listening. Este, no se tiene que acostumbrar a la pronunciación del maestro, ¿verdad? Sino que también vamos a eh, practicar con la pronunciación, otro tipo de pronunciaciones, etc. Now, it dice, listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. Vale, entonces vamos a oír cuatro personas. Ellas, estas personas van a hablar y vamos a, es, van a escribir ustedes ahí en su cuaderno o en su computadora. What do they do? ¿Qué hacen? And what it's like. ¿Cómo es? What do they do? A profession, ¿verdad? Puede ser a doctor, a nurse, a lawyer, a teacher, etc. What it's like. Y ahí un adjetivo, ¿verdad? Interesting, boring, stressful, exciting. Y ahí tienen que escribir lo que escuchen. ¿Ok? Do you have questions? ¿Preguntas? No. Vale, entonces ya vamos a... Solo déjenme ver. Quiero ver si puedo compartir el audio. Solo estoy buscando el audio para que ustedes puedan escucharlo. Quiero ver. Are you ready? Yes, yes, I'm ready. Yes, right, very yes. good. Sure. Bueno. Exercise eight. Listening. Is your job interesting? Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Yasmin? I have a new job. I work downtown. What do you do exactly? I'm a street vendor. I sell ice cream. Really? What's it like? It's an exciting job. I talk to lots of cool people every day. Two. What do you do, Kana? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I don't think that's an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Three. Where do you work, Luke? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. What do you do, Brandon? I work at the city hospital. The city hospital? Are you a doctor? No, I'm a nurse. What's that like? Is your job interesting? Oh, yes. Every day is different. I really like it. Okay, perfect. Did you get the information or do you want to listen to it again? Again, please. Again. Okay, I will play it again. 
no problem. Otra vez lo vamos a escuchar para que puedan escribirlo. Recuerden qué Pero hacen. Primero no lo escucharía. Ok, ok. ¿Qué hacen y cómo es el trabajo, verdad? Quiero que eso es lo que quiero que me digan. Déjenme ver. Job interesting. Be careful. Page 53. Exercise 8. Listening. Is your job interesting? Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. 1. Where do you work now, Yasmin? I have a new job. I work downtown. What do you do, exactly? I'm a street vendor. I sell ice cream. Really? What's it like? It's an exciting job. I talk to lots of cool people every day. 2. What do you do, Kana? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I don't think that's an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. 3. Where do you work, Luke? At a store. Oh, Are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. 4. What do you do, Brandon? I work at the city hospital. The city hospital? Are you a doctor? No, I'm a nurse. What's that like? Is your job interesting? Oh, yes. Every day is different. I really like it. Okay, perfect. We finished. Did you get the information? Yes. 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 Okay. yes. Let's see. Uh, number one, Jasmine. What does she do? Street vendor. Mm -hmm. Street, street vendor ice cream. Street vendor ice cream. She sells ice cream. She sells ice cream. Ice cream. Very good. And what is like? Does she like it or not? Careful. Setting job. Yes. What? How is this? Yes. How is her job? It's just, it's just, what is it's it? exciting uh -huh. job. Exciting job. Is it exciting? Exciting. Yeah. Okay. Exciting. Very good. Next one, Kana. What does uh, Kana do? She is a manager. manager. She works in an office. She office. works in an office. Very good. And difficult job. It's a difficult I, job. Okay. Yeah, I like it. I like it. She likes it. Very good. Next one, Luke. What does he do? Security guard. He works in the store, right? He's a security guard. Very good. And very boring the job. Pretty boring. The job is pretty boring. Yeah, I can't imagine. And Brandon, what what is his job? She's a nurse. Nurse. He's a nurse. He's a nurse. In a city hospital, right? And what is it like? Interesting. Everything she really likes. Really like she has really a like different it. job. Okay, very good. It's an interesting job in a, in a city hospital. Very Una good. Pregunta, mm -hmm. ¿qué enfermero es? Nurse is es para femenino y masculino. Exactly, yes. Pero cuando estamos hablando de. Bueno, yo porque en la serie lo he visto aquí, no, uh -huh. no hay uh -huh. eso. Uh -huh. Este. La, eh, los enfermeros que andan en, en ambulancia no son enfermeros, sino que les dicen auxiliar. Médicos. Son paramédicos. Paramédicos, exacto. Eh, para diferenciar femenino y masculino. Eh, en muchas profesiones no hay como paramédico y paramédica o doctor o doctora, ¿verdad? 
Y sí. también oh, tiene que preguntar uno, is he a male or is a, a female? Is, is he a woman or is she a, 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 a is, is he a man or is she a woman, verdad? Tiene que preguntar porque a ese le va, la, la va a ver el, el doctor Jacobs, le dicen. Pero puede ser eh, Eric Jacobs o Erika Jacobs. Entonces no se diferencia. No, 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 no. La pregunta era si la Ajá. palabra se aplicaba para masculino y femenino. Sí, para los dos. Es ah. como doctor, como nurse, como paramedic. Paramedic, okay, gracias. Okay, perfect. Now, do you have any other question? Questions, no more questions? Okay. Now, I think that we have uh, this a listening. This is a listening about job profiles. Let's see what, how much time do we have? How do you like your job? Ah, uh, this is the same, right? Like if it is, this is what they do and if they like it, but this is the same. So we are, we are going to check it's, uh, we just have listening practices and I will ask you, what do you want to, um, do you want to read or would you like to watch a video? It is up to you. ¿Qué quieren hacer en este momento para la última actividad? ¿Quieren una lectura o quieren ver un video? Solo déjenme ver la pregunta lectura. para ver si... Lectura, lectura. Lectura. <ríe> lectura. Para agarrar, para agarrar paja. Ok, ok, very good. But I need a volunteer, ok? Vamos a escuchar la, la lectura y después alguien me va a ayudar a leerla, ¿verdad? Ok. Ok, very good. Ya yes, Tatiana. Me ofrezco de voluntaria. Okay, very good. Now, uh, can you read the first paragraph, please? Uh, this it says Dream Jobs Crocodile Researcher. Okay. Crocodile. Eh, bueno, la más difícil. Which one? The eh, crocodile, crocodile researcher. Okay. Perfect. ¿Cómo se dice la segunda palabra? Researcher. Researcher, uh-huh. Researcher, ah, bueno. I have a great job. I study crocodiles. Crocodiles. Mm -hmm. It's an important job. Let me explain why. Here in Australia, we have a lot of crocodiles, but sometimes the crocodiles are sick. Mm -hmm. I want to know why. I study the food the crocodiles eat. I also learn how was the ground and where they live. How do I do this? Well, I am the morning. I take my camera and I watch the crocodiles in the river. I take photos. Sometimes the crocodiles eat Toes. Toes is pronunciation good? Yes. Okay. And some toes make thin. Um, excuse me. Some toes make them six and they die. I want to help the croc crocodiles. Very good. Perfect. Very good pronunciation. Now Gracias. let's see, vamos a ver si pusieron atención, pongan atención, pay attention to what your classmates say. Let's see, Carla Duran. Okay, what is a croco crocodile researcher? Carla, can you hear me? Yes, but is mucho la letra. What is that noise? ¿Qué es ese ruido, Carla? No sé. Ver si es usted. Sí, sí es Carla. Carla, you have a, a, a problem with your internet connection because there's like a noise. Let's see. Yo creo que son sus manos libres. Yes. Are you able to speak? Are you able to speak, Carla?
you have problems right now? <laughs> yes, yes. I think you have a, a, a bad connection. Probably <laughs> is your headset or probably it's your device. But no problem. <laughs> you will participate in next class, okay? <laughs> probably you won't have that, that problem. Hay un, hay un ruido ahí, pero gracias por, por participar, Carla. Tal vez en la otra participa que no tenga ese ruido. Vamos a ver quién más estuvo atento a la, a la lectura. Let's see Janet, Janet Rosibel. Eh, ¿Qué es un croc crocodile researcher? ¿Qué entendió usted que era un crocodile researcher? What did you understand? Es un trabajo importante, pero en sí, ¿qué significa crocodile Sí, no, no, no sabría decirle. Okay. Pero sé que es algo de comida y todo eso. Ok, ¿qué es crocodile? ¿Alguien sabe? ¿Quiero ver? Cocodrilo. Cocodrilo y researcher. Como cuidador de su, o, o explorador. Es como un investigador. 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 Es un investigador, exacto, es un investigador de cocodrilos, son de esas personas que van a la selva y empiezan a investigar los cocodrilos, lo empiezan a ver, eso es lo que explicaba la lectura, ¿verdad? Este, y ven cómo crecen los cocodrilos. A ver, ¿alguna palabra que no, que les haya parecido nueva? Toads, no sé cómo se pronuncia. Toads, toads, toads. ¿Quién sabe qué es a uh, toad? Es un animal. Es un animal, toad. 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 son sapos. Entonces, ¿Sí? ahí la crocodile researcher dice, sí, la que ¿Sí? investiga los cocodrilos dice que they eat toads. Se comen a los, los sapos. sapos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ellos se los comen? Some Enferma. toads made them sick and they ¿Sí? die. ¿Sí? Se mueren porque uh, some toads are venomous, right? Son venenosos, venenosos. algunos. Entonces, oh. ellos se comen a los sapos y se mueren. Pero dice ella mm. que I want to help the crocodiles, que quiere ella Necesito ayudar a los cocodrilos. Mm. Exactly. So, ella ve nada más cómo crecen, cómo viven los cocodrilos. Eso es un crocodile researcher. Ahora, ¿quién quiere, mm. me quiere ayudar con ice cream flavor expert? Eh, teacher, tengo una pregunta. Mm -hmm. Eh, ¿Qué significa how fast they grow? How fast they grow. Very good, very good question. Um, ¿Qué tan rápido crecen? How fast they grow. Because we grow in different um, ways, right? Nosotros los humanos crecemos en tanto tiempo, nos hacemos adultos. Y ella investiga en cuánto tiempo los cocodilos crecen. How fast they grow. ¿Qué tan rápido crecen? Another question? Okay, ¿quién me va a ayudar con el ice cream flavor expert? Yes, Jennifer Raquel. Do you want to help? Está mucho. Okay. Okay, go ahead. Believe it or not, I take this uh, ice cream for my job. Yes, it's a dream job, but It's a difficult. It's also difficult. I work at big ice cream company. Every day, I test a lot of different flavor three times each. Why is that? Well, I test a little of the ice cream we make in the morning, afternoon, and at night. That's why I know that all the ice cream is good. I use my eyes first. Does the ice cream look nice? Then. I taste the ice cream with ice fun. Does it taste fresh and sweet? Then I spit out. Yes, I really spit it out. Pásela okay. para el siguiente módulo. <laughs> very good, very good. Very good, Jennifer. Um, so what is this job? Ice cream flavor expert. ¿Cuál es ese trabajo? Ice cream flavor expert. Y prueba los sabores de los helados. Yes, es un experto y prueba los sabores de los cerrados. Es como un probador de helados, ¿verdad? Un catador de helados. Un catador de helados. Very good, very good word. So, eh, ese es el trabajo. Y dice, I know that the eyes, I, I use my eyes first, que primero ves y se mira bien. Y después, 
lo prueba, pero después lo tiene que escupir, ¿verdad? Spit out. Mm. Spit out mm. significa escupir. I spit it out, ¿ok? Questions about this, um, this reading? Se puede decir que es un degustador. Un degustador, mm. ajá. Un degustador, como los que degustan café o vinos. But in this case, it's ice cream. Aquí, ice cream. Ay, pero si lo va a escupir, así que chiste. <laughs> But it's just to taste it, right? No it's deleita just... su paladar. <laughs> yes. Okay, now we are going to do something. We are going to listen to the pronunciation. Mañana vamos a hacer una rifa, ¿verdad? Y alguien me va a leer siempre. Una refri, una refri. Una rifa para <laughs> ver quién va a participar, Pisto. no para una refri. <laughs> Pisto. Ah. Okay, so... Vamos a, eh, aquí está la lectura y aquí la van a escuchar ustedes. Quiero que la practiquen aunque sea una o dos veces porque yo sé que algunos están ocupados, ¿verdad? Really busy working, really busy like having different tasks, uh, están ocupados durante el día, pero aunque sea que este, la practiquen una o dos veces y mañana alguien va a elegir a uh, dos o Unit tres eight. o cuatro. Where do you work? O cuatro representantes para que, eh, participantes para que la lean. Una pregunta, teacher. Ajá. Esa palabra toes, que nos dijo que era sapos. Toad, ajá. Que no significa toad. hongo. Es que por el juego de Mario Bros. Que el honguito. Que creo ajá. que ese nombre tenía, ¿verdad? Yes, toad. Tiene. That is the name. Yes, exactly. Pero no, toad es sapo. ¿Y hongo en inglés? ¿Cómo es? Depende de qué hongo. Mushroom. Ah, mushroom, ah, mushroom es de los que es se el comen. comestible. Y ah. el que no es comestible, ¿cómo se dice? Es fungus. Fungus. Ah. Fungus. Uh -huh. Fungus. Gracias. Very good. Vale, entonces, lo que quiero que hagan, si es posible, mañana ustedes van a pasar a leer, pero para practice the pronunciation, para practicar la pronunciación, en su tiempo libre que les quede, si tienen alguno, pues vamos a leer, va, van a escuchar aquí. Voy a, a, a pasarle el link de la... 55. De, la, de esta lectura para que ustedes la escuchen, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a escuchar en este momento, para que ustedes lo puedan leer mañana, solo de práctica, ¿verdad? Exercise 12. Reading. Dream Jobs. Crocodile researcher. I have a great job. I study crocodiles. It's an important job. Let me explain why. Here in Australia, we have a lot of crocodiles. But sometimes the crocodiles are sick. I want to know why. I study the food the crocodiles eat. I also learn how fast they grow and where they live. How do I do this? Well, in the morning, I take my camera and I watch the crocodiles in the river. I take photos. Sometimes the crocodiles eat toads. Some toads make them sick and they die. I want to help the crocodiles. Ice cream flavor expert. Believe it or not, I taste ice cream for my job. Yes, it's a dream job, but it's also difficult. I work at a big ice cream company. Every day, I taste lots of different flavors three times each. Why is that? Well... I taste a little of the ice cream we make in the morning, afternoon, and at night. That way, I know that all the ice cream is good. I use my eyes first. Does the ice cream look nice? Then I taste the ice cream with a spoon. Does it taste fresh and sweet? Then I spit it out. Yes, I really spit it out. Okay, that's it. That's what we are going to practice tomorrow, okay? ¿Entendieron lo que van a hacer de tarea para mañana? No. 
Lo vamos a escuchar para ver quién lo va a decir mañana, quién lo va a leer mañana. Ajá, ustedes lo van a escuchar mañana. Lo Pero van no a de memoria, ¿verdad? No, lo van a leer, solo van a escuchar la pronunciación. Quiero que lo lean y que escuchen la pronunciación. Y mañana me van a leer, vamos a hacer una rifa para ver quién lee esos dos párrafos. Bien. Ok, okay. perfecto. Now voy a pasar a lista antes de que se me olvide. Déjenme ver. Tenemos a Gabriela Guzmán. Present teacher. Edwin. Present teacher. Jennifer Raquel. I'm here. Tatiana Villanueva. Presente. Luisa Ariana. Present. Francisco Javier. Present teacher. Claudia Jocelyn. Present. Eric Daniel. Present. Aida Marisol. Present. Janet Roosevelt. Present. Ricardo Alexander. Present. José Edgardo. Present teacher. Carla Liliana. Present. Celia Verónica. Celia Verónica, are you there? Oh, yes, right. You were muted, right? Perfect. Thank you, Celia. Agustín Alexander. Perfect. Perfect. Let's see. ¿Qué me falta? Gedeon. Present. Edwin. Present teacher. Sofía Bautista. Present. Y Jennifer creo que ya la dije. Liz. I'm here. Eh, Tatiana ya la dije, ¿verdad? Sí, 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 al principio. Nerlin, Yaciel. Hi, I'm, I'm here. Ok. Carla Liliana, ya la dije, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, perfecto. Vaya, tengo los nombres. Este, así que mañana. Sí, ahorita. Mañana, entonces, eh, recuerden repasar la. Si tienen tiempo, ¿verdad? Repásenla con el audio. Si no, solo se ponen a leer, investiguen el significado, la pronunciación. Y mañana vamos a hacer la rifa para que puedan participar los que no participaron hoy, ¿verdad? Este, traten de participar todos, por eso lo vamos a hacer mañana. Y para que ustedes vayan practicando la pronunciación y también para que ustedes vayan este, adquiriendo más vocabulario como toad, este, ice cream, spit out, different things, right? Les voy a mandar el, el, el audio, el, está en la, como pueden ver, solo en, en, el, en el enlace les va a salir este video. Pero ustedes van a empezar a escucharlo desde el minuto nueve. Ahí le voy a poner la indicación, entonces van a empezar de, desde el minuto nueve y ahí lo van a poder escuchar por si quieren practicarlo. Y siempre recuerden hacer la plataforma que esta semana vamos a terminar la sección cuatro, parece. ¿verdad? Entonces tienen que terminar la sección cuatro para el jueves. Do you have any question? No. Ok, perfecto. So, les deseo feliz noche. Gracias por venir. Sé que el lunes es difícil. Pero los espero mañana siempre a las nueve, ¿ok? Thank you. Thank you. Good night. Good night, everybody. We'll see you tomorrow. Thank you. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow.